caminhando pelas ruas de São Paulo, voltando do meu último dia de aula. A partir daquele dia, começavam minhas férias. Mesmo após eu sair da escola, eu já estava em cal com Larissa e Miguel. Eu tenho tanto plano para essas férias, eu não sei se vou poder falar com vocês, disse minha melhor amiga Larissa. Eu tenho planos, mas provavelmente não tanto quanto você. Eu queria passar minhas férias debaixo dos lençóis com a minha namorada, mas ela é tão pura e... Nem ouse terminar sua frase, Miguel Silva. Ok, modo sobrenome ativado, você odiou o papo, disse Miguel, meu namorado. Gente, vou desligar, estou chegando em casa. Miguel e eu já namorávamos há o quê? Quase três meses? Sem contar o tempo que a gente namorou escondido. Mesmo com os nossos problemas do passado, que eu odeio lembrar, ele se mostra muito safadinho quando estamos juntos. Nos gostamos e quase não brigamos. Paro na frente da minha casa, entro serenamente, não quero chamar a atenção da minha mãe. Aproveito o ar-condicionado e me sento no sofá. Essa é a melhor sensação do meu dia, mas a sensação de paz deixa meu corpo quando ouço alguém gritar meu nome aos quatro cantos do mundo. Minha mãe desce as escadas apressada, arregala os olhos quando vejo seu vestido branco. Seus cabelos pretos estão arrumados em um rabo de cavalo e uma tiara de detalhes brancos. Faz tempo que não vejo ela tão arrumada. Minha mãe para na minha frente, alta como um poste, me olha com frustração. Posso sentir a bronca. O que é isso, Alice? Disse ela. Cinicamente sorri mostrando os meus dentes. Esqueci que ela ia se casar hoje à tarde. As férias me deixaram agitada e esquecida. Se bem que eu não fazia questão de lembrar desse casamento. Por que está vestida assim? Eu te pedi para sair mais cedo da escola ou se vestir lá um milhão de vezes. Disse a minha mãe. Ah, mas quando você me disse? Minha mãe revira os olhos e anda até o canto da sala. Olha, Alice, não me diga que não te avisei. Eu até esperei você entrar de férias. Ela se calou. Até achei que ela fosse chorar. Parece que você não faz questão de me ver feliz, ela disse. A minha relação com a minha mãe é complicada. Ela mudou completamente desde que meu pai morreu. Ficou bem mais briguenta. Mas é claro que nos amamos. A senhorita Laura me vence pelo cansaço. Estava no meio das escadas quando ela me disse. Obrigada. Bipolar essa mulher. Começa a procurar um vestido. Nenhum é adequado. Até que me lembro de um vestido que nunca usei, vermelho, com um decote à parte dos ombros à mostra. Ninguém mais me daria um vestido tão brega como minha melhor amiga. Corro para o banheiro e tomei o que chamaria de o banho mais rápido da minha vida. Não quero deixar minha mãe tão atrasada. Noivas se atrasam, mas não perdem um casamento. Assistiu até aqui? Deixa o like e comenta aí agora o nome de uma palavra que rima com sombra. Por que sombra? Também não sei, mas comenta aí. Levei 15 minutos para me arrumar ao som dos berros da minha mãe. Fiz um coque baixo e passei um batom vermelho que combinou com o meu vestido. Faltava alguma coisa. Coloquei uns brincos que meu pai tinha me dado. Estou pronta. Eu não estava pronta. Não estava pronta para ver outro cara no lugar do meu pai. Minha mãe começou a namorar há dois meses e já estava casando. A sensação de insegurança é horrível. Finalmente, você está linda, Alice. Vamos, estão nos esperando. Chegamos, minha mãe toda nervosa. Se acalma, não é a primeira vez que você se casa. Eu falei para ela. Vamos. Ela começa a caminhar, mas eu não. Observa as pessoas. Minha mãe beija uma delas, seu futuro marido. De terno, alto, pouco cabelo e moreno. Em seguida, minha mãe cumprimenta o resto das pessoas. Não conheço ninguém. A esperança brilha em mim quando vejo um rapaz que parece ter minha idade, 17 anos, mas era alto e forte. Rosto jovem, cabelo castanho escuro, pouco cortado, olhos caramelizados e roupas pouco formal. O garoto provavelmente é filho do Bruno. Eu tinha me recusado a conhecer ele. Fugi e fingi estar doente para não ir nos jantares. O karma tinha chegado para mim. Tomei coragem e comecei a entrar. Coloquei um sorriso falso no rosto, sem graça. Todos me olharam. Não tem como me esconder, mas então parei do lado da minha mãe. Esta é minha filha Alice, disse minha mãe. 
Sorriu para todos, até me sentir paralisada em ver o coroa chegando perto de mim e me abraçar. Forcei para não fazer cara feia, seria muito melhor pular de um carro em movimento. Sinto muito por não conhecer você direito, você não apareceu em nenhum jantar, disse Bruno, o futuro marido da minha mãe. Eu estava gripada e também o noivado não foi tão longo, né? Você é engraçada, garota. Ai, ai, essa Alice, disse minha mãe. Claro que ninguém acreditou. Ninguém fica doente por um mês inteiro. Que situação constrangedora. Bruno olha para outra direção procurando alguém, até que encontra. Bruno fala, Alice, esse é meu filho, Arthur. Ele é apenas um ano mais velho que você. Estamos ansiosos para que vocês se conheçam. Bonito, de longe e de perto. Oi, eu sou a Alice. Eu ouvi, ele disse. Ele é um pouco tímido, filha. Tímido uma ova. Aquela ceninha se chamava ignorância e falta de educação. Fiquei feliz por ter ignorado a existência dele até hoje. Vou ficar esperta com ele. Como diria minha melhor amiga Larissa, nada que um morrão na boca não resolva. A cerimônia iria começar. Eu via tudo de uma cadeira quieta me segurando para não dizer nada. O filho do Bruno estava sentado ao meu lado. Seu olhar estava triste. Parecia que ele sentiu o mesmo que eu. Cutuquei ele e resolvi dar uma segunda chance dele falar comigo. Isso é um saco, né? Ele olhou para mim, mas ainda estava triste. Vou tentar ser claro. Não estou procurando uma irmã. Não somos nada. Seremos apenas estranhos em uma casa, entendeu? Ele foi curto e grosso. Mas o que ficou na minha mente foi, não somos irmãos. Eu não parei para pensar o quanto esse casamento mudaria a minha vida. Nem reparei, eu ia ter que deixar minha vida para morar com eles, nem sei onde. Morar? Eu vou ter que me mudar. Acha que vai ser um casamento de mentirinha e irão morar separados um do outro? Presta atenção. Eu estava pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Irei ficar longe das minhas amigas, do meu namorado, mudar de escola, tudo, maldição. Vai ser um processo de reeducação para nós dois, mas eu espero que a sua mãe não vai durar muito tempo. Sempre apostei que o Bruno preferia as loiras. Eu nem conseguia prestar atenção no que ele falava. Laura, minha mãe, havia feito um jantar em comemoração do casamento dela e do Bruno. Era uma surpresa, porque eu achei que só ia conhecer a casa do meu padrasto no dia da mudança. Maldição! Hoje eu ia ter que ir. Quase uma hora depois, todos estavam na mesa e eu me sentia desconfortável como uma intrusa. Todos estavam felizes, eu não, eu não conhecia ninguém. Eu disse que precisava ir ao banheiro. Na verdade, eu só precisava ligar para minha melhor amiga para desabafar. Arthur pode mostrar o banheiro para Alice e ela pode se perder nessa casa, disse Bruno. Vai na frente, Alicinha, disse o Arthur. Minha cara e do Arthur era puro tédio. Eu já planejava sair daquela mesa. Pelo menos você me deu uma desculpa, disse o Arthur. Então, obrigada? Arthur disse, eu ia sair dali de um jeito ou de outro, não se acha. Minha vontade era de sentar a mão desse garoto. Chegamos ao banheiro. Pode demorar? Não leve a mal, eu só quero ficar um tempo sem te ver. Eu ia demorar mesmo... Quando acabar, te chamo no seu quarto, ok? Peguei meu celular e Arthur ficou tão feliz com a ideia que foi para o quarto dele e nem olhou para trás. Sem perder tempo, eu já estava ligando para minha melhor amiga. Quando ela atendeu, eu não parei de falar. Larissa, minha mãe se casou e agora eu estou na casa do meu padrasto, trancada no banheiro. Mas ela não estava solteiríssima até ontem, disse Larissa. Eu te disse que ela tinha começado a namorar um cara. E já estão se casando... Essa parte você não me disse. Eu me esqueci. A tia tá melhor que eu. Uhum. Ainda por cima, o cara tem um filho chamado Arthur, que é bem bonito. É bem o seu tipo. Larissa disse, é bonito? Quando ele estiver distraído, tira uma foto e me manda. Tiro sim. Eu tô na casa deles agora. É meio que um jantar de casamento. Tô meio confusa. Será que eu vou morar aqui ou eles vão morar com a gente? A Larissa quer saber qual casa é a maior. Deles, com certeza. Até piscina tem nos fundos. Então você já sabe a resposta. Tá ferrada, disse a Larissa. Querida, você também. Agora a gente vai se ver menos. É muito longe? Uns 50 minutos de carro. Ferrou. Vamos dar um jeito. Observa o que vai acontecer. Conversa com a sua mãe. Me manda a foto do menino, tá? Beleza. 
Ah, traz comida para mim, disse a Larissa. Guardei meu celular e saí do banheiro. Nem sei onde é o quarto do garoto, mas eu ouvi umas notas de guitarra e pensei ser o Arthur. Entrei no quarto sem fazer barulho. Arthur estava tocando violão. Ele nem parecia aquele garoto grosso que estava me dando patada. E aí, Arthur, podemos voltar? Tá há quanto tempo aí? Tô aqui há pouco tempo, não se preocupa não. Que bom, odeio que se intrometam na minha vida. Bipolaridade é um caso sério, hein? O quê? Disse o Arthur. Você estava lá, todo angelical, tocando seu violão e de repente virou uma fada da ironia novamente? Ironia sim, fada não. Ele fez uma brincadeira de mau gosto. Tudo bem aí? Tô ótima. Quando voltamos, Bruno começou a falar. Agora que estamos todos juntos, fazemos um brinde. Isso, minha esposa, meu filho e minha nova filha. Escutar outro cara me chamar de filha não foi legal. Minha mãe estava orgulhosa, apesar de eu ter participado de tudo isso. Estou triste e feliz por ver que minha mãe conseguiu seguir em frente e esquecer meu pai. Mas eu não esqueci. Quase chorei, mas consegui segurar. Logo estaremos aqui nessa casa juntos, como uma família unida, todos juntos. Gente, acho que o Arthur quer falar uma coisa. Pode falar, filho, disse o Bruno. Não é um bom jeito de começar uma amizade, mas ele mereceu pela brincadeira de mau gosto que fez comigo. O Arthur diz, queria falar que estou ansioso para morar com as duas e que serão muito bem-vindas aqui, principalmente minha irmãzinha, que parece ser muito simpática. Você me paga. Nos sentamos novamente e voltamos a comer. É inacreditável que eu teria que viver aqui e por mais desconfortante que seja morar com pessoas desconhecidas, eu teria que tentar pela felicidade da minha mãe e da minha também.